看我老妈，我说暑假带她上她闺女家去逛逛，这不立马就把这个头发给剪了，头型整理了一下，那可是一辈子没去过理发店啊。这次也是三年没见闺女，提升一下形象，蛮好，蛮好。你这前面这一点儿可能……那不弄，再弄也不好看。这个路线，安徽阜阳到四川成都旁边，一千四百多公里。高速上只有我自己一个人能开，这是一个挑战。暑假带老爸老妈来一场轰轰烈烈的自驾。大家好，我是大超，咱们暑假多吃几顿好的。这不是明天要出发了吗？我是这样想的，我们这次出去，轻则十天八天，重则半个月。家里面肯定是要断电的，这个冰箱里面的东西肯定是放不了。今天晚上我准备把它全部都给拿出来，其实也没多少，就这个火腿大骨，还有半块火腿肉，然后再加点辣肠，都是一些快被我忘记掉的食材，再配上咱自家菜园子的一些蔬菜。咱们今天晚上呢，先吃一顿过一顿。这个大骨头已经化冻了，咱先让它掉个汤，洗干净。哇，这都是好肉啊，这可惜啊。加水煮一会儿。换水，再煮一遍，出一下，有点掉脚，烧开转个锅，然后再处理一下这个精瘦肉，对一半切开，这两块卤一下，再切片锅里加点油，葱姜、干辣椒爆香，这点料子，好，八角桂皮、小瘦，来点老抽、生抽、蚝油，来点黄豆酱。小红肉子，这个弄好之后啊，剩下的就是一些炒菜了，有份茄子，还有豆角，炒一下就可以了。然后家里面基本上就没啥剩的了。哦，对了，那边还有个鸡蛋，十二个，明天早上全部煮了，一包带走，给它吃上吃。<笑>现在外面天已经黑了，老爸带老妈去剪头，到现在还没回来。看来去他闺女家确实伤心了，要等他们回来开饭。
啊，明儿就走了，明儿走。嗯。这什么呢？俺俩穿洗衣，看他三年了没过来干啥，知道吧？嗯。三年再体验一下，真的哎呦，人家不来呀。不能，我去过那，到那上开车直接杀到他家。嗯。不演技能最好，不演技。第一趟就，我到他那边有记录，到了他那边我有记录，我才能发誓。嗯。老大，你买衣裳来见我。咱家的，找人敲门呀。不用。这你不来敲门吗？你叫他两天来看一次。哈哈哈哈哈。开了半天。哈哈哈哈哈。炒了我来用。炒了别花钱。你有啤酒，不酒，一年到不点儿吗？一年到点儿了，你嫌我累？两三个呀，你三个都贵呀，是？他俩不往上走，那我先走过道。上走。哎呀，哎呀。哈哈，走过道在五车。哎，你先坐三个车。坐火车。嗯。你能经得起那火车里边你坐，你坐什么去？你说你开到这里头，那火车不也在那上吗？我开到你给我下来，咱到时候撞吧。火车都给你中途停下来让你逛逛，给你下来。你不管坐飞机，你不管坐飞机，你坐飞机，哎，俩人坐呗。你叫我坐一个飞机。你不管坐，你有你病，你那个病不管坐飞机。我伤感情了。哈哈哈哈哈！坐飞机到这了，我我眼睛都过来了。嗯嗯。哼这小脸喝的通红，一瓶啤酒就这样了。最后还剩点蔬菜。老爸让我给小姑送过去，顺便让她就是留神看一下家里人的。明天就正式出发，一千四百公里。我最稳当的打算，三天过去，感觉挺好的。明天跟你妈跟你爸一块。是的，明天带他们，带他们去。吃饭了呀？吃过饭刚吃过。出门。你敢上头现在？八零三还是这呢？咱一蹦到高嘞。还是这呢？跟着我去上上四川。上四川，开了个一千四百公里。远。四川。Thank <laughs> you.